বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম আমি বাংলাদেশি ব্লগার লিজা আক্তার আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি আমি আবার আপনাদের মাঝে বরাবরের মতো আবার একটি নতুন একটি ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম আশা করি আমার এই ব্লগটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটিকে ক্লিক করে দেবেন আর আমি যখনই নতুন নতুন ভিডিও দেব আপনাদের মাঝে নোটিফিকেশন চলে যাবে আর সাথে সাথে আপনারা দেখতে পারবেন আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা নতুন এখনও আমার চ্যানেলটি আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর পাশে থাকা বেল বাটনটিকে ক্লিক করে দিন আমি নতুন নতুন ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনাদের মোবাইলে চলে যাবে নোটিফিকেশন আর সাথে সাথে আপনারা দেখতে পাবেন আর যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ডের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন তাহলে চলেন আজকে আমি কি রান্না করি আমার রান্না করে তাহলে চলেন রান্না করে চলে যাই রান্না করার জন্য এই যে রান্নাঘরে চলে আসলাম রান্না করার জন্য আগে থেকে আমি এখানে বুট আর ডিম সিদ্ধ করে রেখেছি আজকে আমি রান্না করব মিষ্টি লক দিয়ে ডিম দিয়ে আজকে রান্না করব একবারে কচি মিষ্টি লকের ছোলা সহ আজকে আমি মিষ্টি লক রান্না করব ডিম দিয়ে রান্না করব ডিম সিদ্ধ দিয়েছি এখন মিষ্টি লকটা কেটে নিচ্ছি এখানে একবারে কচি লাউ এখানে এটা আমি একটু কেটে নিই ছোট ছোট করে আর ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাকে একটি লাইক দিয়ে দিবেন আর কমেন্ট করে জান জানিয়ে দিবেন আপনাদের কাছে কেমন লাগলো আমার ভিডিওটি কেটে নিলাম আমি রোজার দিন এত রান্না করলে সবই থাকে কিছুই খাওয়া যায় না কারণ একটা তো রান্না করা হয় না অনেক কিছু রান্না করা হয় তার জন্য আমি এক ফালি রান্না করলাম এক ফালি রেখে দিলাম যে এখন লাউটা রান্না করার জন্য পেঁচ আর জিরা বেটে নিব পাটায় জিরাটা বেটে নিয়েছি এখন দুনিয়া বেটে নিব জিরা ধনিয়া বেটে নিয়েছি এখন পেঁচগুলিও বেটে নিচ্ছি সব একসাথে মিক্স করে দিচ্ছি মিশিয়ে নিচ্ছি সব কিছু একবারে পেঁচ জিরা ধনিয়া একসাথে বেটে নিচ্ছি যে পেটে নিয়েছি এখন তুলে নিব এই যে লাউগুলি কেটে সবগুলি দুই এইভাবে করে নিয়েছি আর এই যে হাঁসের ডিমগুলি সিদ্ধ করে তেলে হলুদ আর লবণ দিয়ে বেজে নিয়েছি আর ফলটা করে দিয়েছি এভাবে আর এই যে পেঁয়াজ বাটা ধনিয়া বাটা জিরা বাটা একবার একসাথে বেটে নিয়েছি এখন তাহলে চলেন চলাই যাই রান্নার জন্য চলা একটি কড়াই বসিয়ে দিলাম কড়াইটা গরম হয়ে গেছে এখন তেল দিয়ে দিচ্ছি রান্নার পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম দিয়ে পেঁচ বাটা দিয়ে দিচ্ছি পেঁচটা ভেজে নিয়েছি এখন একটু পানি দিয়ে দিলাম গুঁড়া মশলাগুলি এখন দিয়ে দিব 
দিলাম মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম হলুদের গুঁড়া স্বাদ মতো লবণ দিয়ে ভালোভাবে এখন মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছি এখন ভালোভাবে মশলাটা কষিয়ে নিয়েছি এখন মিষ্টি কুমড়াটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে ভালোভাবে মশলার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি নিয়ে পানি দিয়ে দিচ্ছি মিষ্টি কুমড়াটাকে কষিয়ে নিব কষানোর জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম ঢাকনাটা আমি খুলে নিলাম নিয়ে একটু ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে দিচ্ছি মিষ্টি কুমড়াটাকে আর একটু কষিয়ে নিব তার জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম আমি আবারও ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি এখন পানি দিয়ে দিলাম পানি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে আবার ডেকে দিলাম ঢাকনাটা খুলে নিয়েছি এখানে ডিমগুলি দিয়ে দিচ্ছি এভাবে করে উপরে বসিয়ে দিয়ে দিচ্ছি এভাবে ঢাকনা দিয়ে ডেকে দিলাম যে ঢাকনাটা আবার আমি খুলে নিচ্ছি এখন একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি দিয়ে মাথা মাথা হয়ে গেল মিষ্টি মিষ্টি কুমড়ো তরকারিটা এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি এই যে মিষ্টি কুমড়া দিয়ে আর ডিম দিয়ে রান্না করে নিয়ে চলে আসলাম দেখেন কি সুন্দর হয়েছে তরকারি কালারটা আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে আজকে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ